停身在城。韩静为了护我家林子，挡了一下，那老板娘就倒在这里了。嗯，那他们现在人在哪里？我们可以约他见个面，看能不能私了。他就是不接受私了，说做什么伤情鉴定，鉴定出来该怎么判怎么判。我很肯定，他们肯定是冲谭静来的。对对对，一开始他们是在跟袁安吵，直到静姐来了之后，冲着静姐直接就来了。那我们去医院看看。我们连营养品都买好了，对方就是不肯说在哪家医院，说怕我们闹事。现在更好，连电话都不接。你看见他的伤了吗？嗯，外面看没什么事儿。当时来了很多警察，还有救护人员，他直接被抬上救护车了。我想跟着去，他们也不让，就把我给赶下来了。这件事看来没有那么简单。对方一直躲着不见，这里面肯定有猫腻。聂医生，我们也找不到更有能力的人帮静姐了，只能麻烦你，你一定要相信他。当然，我当然相信他。来一个，别杵那儿了，嗯，坐吧。哎呀，来都来了，坐。哎，别管他了，不用坐了，我们继续聊。平平，平平怎么样了？孩子刚好，刚吃完饭。我已经帮你找了最好的律师，他们会想办法的，你别太担心。好，你在哪儿呢？我在病房呢，你要不要跟平平说话？好。妈妈，平平
，你什么时候回来呀、啊？妈妈这两天因为工作，在外地出差呢。你要好好的、乖乖的等我回去啊。我想妈妈了。我也想你，皮皮。妈妈不在你身边，你要听聂医生跟林子怡的话，好好吃药，好好吃饭，不许挑食啊。嗯，我会乖乖听话的。好，妈妈，你要快点回来。好，妈妈工作嘛，总要总要工作完了再回去。再见。那你把电话给聂医生吧。嗯。喂，我跟你说啊，平平他对花生过敏，花生酱还有花生成分的任何饼干和面包、零食都不要给他吃。还有就是，他半夜容易出汗。你要是睡觉摸他后背潮了，床底下有衣服，我都给他带了，你就给他换一套。好，我知道。然后，床头挂了一个绿色小狗的毛巾，你就给他搁那挂着，别给他拿掉。他喜欢那个小狗。可以。放心，我会陪着冰冰。谢谢你，郑总，我都收到了。收到了啊。嗯。还有丽丽，这些都是经过手的合同，到时候还得麻烦你再转交一下。嗯，好的，郑总。嗯。哦，对了，郑总，嗯 ，Daisy 怎么还没来啊？我昨天给他打电话关机啊。哦。喂。啊，郑总 ，Daisy 的朋友打过来的，要不要给你接进去？谢谢。喂，盛总，我是谭静的朋友梁元安，你还记得吗？哦，我记得，你开了一个蛋糕店嘛，怎么样，生意还好吧？还好吧。那个盛总，我今天给你打电话是想要帮谭静请几天假。谭静怎么了？怎么自己不来请假？他出了点事。谭静的朋友呢，直接找了律师，想把问题尽快解决掉。所以谭静这几天肯定不能来上班了。哎，怎么会出这种事儿？就说是为了保护怀孕的朋友，其他的也没多说。P.K. 啊，嗯，这谭静呢是我招过来的私人助手。那我离职之后呢，他在公司日子不会很好过。嗯，那如果这件事情再传出去，对他来说就是雪上加霜。所以关于他请假的事由。你这能不能手下留情？放心吧，我有分寸。嗯，可以现在试驾处理，但是咱们得把话说前头。如果公安来了什么通知，或者他真的，那我也帮不了他。明白，但我相信你能处理好。啊，孩子病着，谭静又出事儿，这聂雨生真够惨的。要是换了以前，又得去看心理医生了。他根本就没有看起来这么坚强，感同身受啊！这都官宣了，你怎么还醋劲儿这么大呀？有些人太有吸引力了，我得有点警惕性。说的对，我一会儿去看看孩子，妈妈不在身边，于情于理，我都应该去看看。我跟你一起去。好呀。谭小姐和她的朋友们说，他们没有推对方，怀疑他们另有目的。嗯，我们就顺着这个思路去调查。事发地的监控呢是个死角，我已经派人去寻找目击证人，也正在和对方取得联系。
。现在棘手的问题是，对方坚持要做伤情鉴定，你要有个准备，因为这个伤情鉴定对他们非常有利。那最好和最坏的结果是什么？如果伤情鉴定出来的话，认定是轻微伤或以下，嗯，那就是拘留十到十五天，再赔偿一些损失。如果认定是轻伤害的话，那就进入刑事程序。如果到了这个阶段，任何私了的可能性就不存在了。我觉得这件事，谭小姐非常被动，所以我们不能被动。小律师，那麻烦你继续寻找对谭晶有利的证据，我这边也会动用我的关系。继续找那个受害人。觉得这件事没那么简单，我就不相信一个人会无缘无故的消失。看看看看看看看看看看看看看看看不，当当当当当当当当当，你不过，当当当当。哎，丫头，哎，你来。哦，我来代表公司看看平平。丫头，这雨慎突然冒出个孩子来，这个。我很惊讶，那对于你来说的话，你是无法接受的，很正常，我我我能理解，但丫头，聂伯伯，我跟聂雨生已经分手了。哎，按照你们那个别扭劲儿啊。我也猜出来了。虽然我们分手了，但我们还是朋友。这好了好了，别别别拿话来哄我了啊！家人跟朋友，他能是一回事吗？丫头，你伯伯再问你一句啊，如果说我把这事情处理好了之后。你跟雨生还能在一起吗？你放心，这事我一定会处理好。那孩子他不会是个后患。聂先生，我冒昧的问一句啊，在你的眼里边，孩子是后患？这是我们的家事，关你什么事儿？淑清，她现在是我的女朋友，所以关我的事儿。聂伯伯，其实我跟聂雨生早就已经分手了，跟孩子没有关系。我还要回公司开会。改天再来看你。好，谢谢您的厚爱，对不起。您早日康复。你好，刘院长，我聂雨胜，记得吗？对，长浦医院的。对，想给你打听个人，呃，你们急诊室那边有没有接收到一个病患，是啊、呃，打架然后昏倒，送进来的？没有，昏倒，送进来的，想找一个病人。然后应该是带有送进急诊室的。我好久不见了，有查清楚吗？你记得我？啊，都没有
，你说说，这老天爷怎么就不知道心疼可怜人呢？谭静怎么能被抓了呢？是啊，我也不知道怎么回事儿，当时场面特别混乱，我跟静姐碰都没有碰到她，她就倒下了。你说说，像她这么柔柔弱弱一个人，在拘留所里，怎么吃得消啊？这一下，静姐要受罪了，吃吃不好，睡又睡不好的。我现在就回去，我要去收线。三十九成驾驶，三十九成保命了。平平，平平。上机枪。支架已到位，固定导师。玲玲，你说妈妈怎么就说话这么不当心呢？我刚才要是不多嘴就好了，平平就不会发病了。谭静要是出来，我该怎么向她交代？没事，刚才还好好的，怎么又突然又发病了呢？哎呀，不知道。雨深呢？啊，他刚下手术台，现在已经在里边了。怎么样？这是啊。变化，然后现在有可能需要紧急手术，医生会出来跟你们谈话。手术，妈妈不在。啊，有直系亲属在吗？需要直系亲属签字。直系亲属，我来签。孩子必须马上手术，医院那边等着家属签字。孩子的手术等不了，只有成为第一监护人，聂雨胜才能签手术同意书。到这边来帮我，花皮，关闭。
对方已经不打算追究了，你可以出去了。安静。平平没事了，周叔很珍贵。从这儿到医院是半个小时，你休息。奇妙的，就被关了那么久。平平还要动手术，我也不能去看他。然后有律师来找我，让我签一个，签一个东西。签什么了？手术同意书。不是，第一监护人的让渡协议。不过是暂时的。暂不暂时没有任何的区别，他们要的不是第一抚养权，而是抚养事实。现在好了，一家付了手术费，只有拿到了手术同意书，在非常紧急的情况下，你只有签了一个这样的协议，这就证明你很信任聂雨生。如果我没猜错的话，接下来他们要极力的去证明你没有能力去抚养平平。我是他妈妈，我为什么没有抚养他的能力？这个不是你说了算你好，我是聂雨胜，请问你谭鑫？你怎么出来了？平平呢？在里面。现在血压平稳，就等他醒来了。手术很顺利，但因为住的时间比较长，恐怕还有几个小时才能醒来。等他醒来了，气管插管拔掉以后，恢复顺利，十天左右就可以出院。
。哎，这么早，您一个人在这儿做什么呀？冷不冷啊？来，还盖上点，盖上点，别着凉。平平醒了，平平醒了。哎呀，这可是太好了。平平这孩子一看就是有福啊！啊，这回您的心可以放到肚子里了。谭静也回来了，他没事了。孩子手术，他没在身边，心里肯定会气，估计这几天他又会闹一闹。是，嗯，谁也没有想到孩子在这个时候出了问题。嗯，闹就让他闹吧，啊，呃，现在孩子身体是第一位，其他的事儿都先往后放吧。嗯，您的意思是不整了？我的意思是说，现在以孩子身体为重，嗯，啊，等等身体恢复了之后，该怎么做还是怎么做。明白，明白，明白。我孙子怎么可能跟那些乱七八糟的人坐在一块儿，跟外人姓？你趁我还有力气之前，我必须把他给弄回家，让他认祖归宗。行了，行了，行了。化疗期间呢，情绪要稳定啊。来，吃早饭。还有其他地方不舒服吗？你很勇敢，主任，你来检查一下他恢复的很好，可以转到普通病房了。我去收拾一下。谭、嗯、姐，皮皮刚做完手术，身体还很虚，需要好好休养一下。我想给他转到 VIP 病房，那里人少安静，感染的风险也小。我不勉强你，你可以想想。可以。好，那那我去找人办手续去。
只要是对孩子好，我怎样都可以。谢谢你今天打完这瓶就好了，掉完了交我吧。好，谢谢。嗯。妈妈，咱们为什么不回原来的病房呀？平平刚做完手术，需要安静的环境休息，这样恢复起来才会更快一些。那我的发动机修好了吗？修好了，嗯，平平现在的发动机比妈妈的还要好呢。等这两天加足了油，你就可以和那些小朋友一起赛跑了。嗯，那个是油吗？是。也在，我煮了粥，煲了汤，一起吃一点吧。哦，平平怎么样？挺好的，就是现在还挺虚弱的。我正好煮了小米粥，一会儿让他吃一点。刚从 ICU 出来，医生说先不让吃呢。不让吃啊？那你赶紧吃一点。好，快。平平啊，怎么样啊？好点了吗？玲，哎，明天你来帮我看着，我来做饭，你行吗？哎呀，怎么不行啊？平平那手术动完了，我心里的时间就先放下吧。你跟我一块儿回去吧，你回去休息一会儿吧，这里有念医生呢。做手术这么大个事儿，我都没在医院陪着平平，我还是留下来吧，留下来我心里踏实。后来隔壁那个店怎么样了？还闹了没有？他们贴出了那个店里转租，我想打电话过去质问他们，但是梁元安和律师说。这个事儿没那么简单。对，算了吧，多一事不如少一事儿。嗯。哎，你跟聂医生现在怎么样？那天做手术，护士说要持续加点签字，你不在我也不知道怎么办。聂医生一点都没犹豫，说是他来签。因为第一时间是他签了字，手术才能那么顺利进行的。你听见没？嗯。车来了，给我吧。啊，慢点啊。那你赶紧回去，然后明天早上我早点过来。啊。到家给我发个信息。不走了。天渐渐暗下来，闪电划破长空，雷雨将至，年轻人忙着向空空的村落跑去。村里一片寂静。
怪兽们凄惨的吼叫声，贯穿黑夜，沾上了人们的耳朵。你在看这个吗？你也换了小红衫了。这是你妈妈编的。现在呢，我们一模一样了。来，跟你的一模一样。把两个袋子里的东西倒了出来，长长的一片雨袍，有好几米远。老人站在原地丝毫不动，连把他的犄角指向老人，但老人没有退缩。平平刚刚听着听着就睡着了。今天不用值班，我来守着他吧。你太累了，当我在那边睡一会儿。你想回家也行，我开车送你。不用，我不累。二十九号病床家属，请来护士站。让我在这里陪陪你们吧。真的不用，你也忙了一天了，早点回去休息。我以前是没有能力保护好你，你能不能给我个机会，让我好好照顾你和平平？二十九号病床家属，请来护士站。进去了。年，很多事，以为那就是结果。突然离开的瞬间，好近。
知道我。